ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഹോം എക്സ്പ്ലോർ എ കംപ്ലീറ്റ് ഹോം ടു ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ദ ബെല്ലൈക്കൺ താങ്ക് യു ഞാൻ ഇന്നൊരു ലഞ്ച് വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നത് ചോറും ഇറച്ചിക്കറിയും ബീൻസ് വറുത്തതും പിന്നെ തേരും ഉള്ളിയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷും പിന്നെ ക്യാരറ്റ് കേക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വ്ളോഗിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം ചോറിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുട്ടികളും ഞാനും ഭർത്താവും അപ്പം രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരി മതിയാവും അപ്പം നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ഞാൻ പവിയൻ ബ്രാൻഡിൻ്റെ വടി അരിയാണ് ഉപയോഗ ഉപയോഗിക്കാറ് നല്ല വേഗം വെന്ത് കിട്ടുന്ന അരിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പം ഓഫാക്കിയിട്ട് ഒരു മണി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഓണാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യലാന്ന് ഇത് കറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇറച്ചിയാണ് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വെള്ളം നിറച്ച് ഐസ് പോകുന്നത് വരെ അവിടെ വെച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിരുന്നില്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പുട്ടും കടലക്കറിയാന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ഞാനും എൻ്റെ ചെറിയ മോനും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്തൊക്കെയോ പറയുകയാണ് ക്യാമറ കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇവൻ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് പേര് ഷഴാന് രണ്ടര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു മൂത്ത മകന് ഫൈസാൻ അവൻ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നു അവനിപ്പോൾ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം അവന് ഇന്ന് ഉച്ച വരെ ഉള്ളൂ ലഞ്ചിന് അവന് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചു കിച്ചണിലേക്ക് പോയി നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി തുടങ്ങി ബീൻസും ക്യാരറ്റും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരറ്റും കുറച്ച് ബീൻസും ആണ് എടുത്തത് ക്യാരറ്റിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ കളിയാണ് പിന്നെ ബീൻസിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തൊരു നാര് പോലത്തെ ഒരു സാധ ഉണ്ടാകും അതും കൂടി കളഞ്ഞ് വെച്ചു നല്ല വൃത്തിയായി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ചോറ് റെഡിയായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടില്ല അതൊന്ന് ഓഫാക്കി ഇട്ടിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഓണാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാർത്തെടുക്കലാന്ന് അപ്പോൾ വറവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ബീൻസ് മുറിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ബീൻസ് മുഴുവനും മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ക്യാരറ്റ് മുറിക്കാം അപ്പം ബീൻസും ക്യാരറ്റും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വറുത്തെടുത്ത നല്ല ടേസ്റ്റിയാന്ന് അപ്പം ക്യാരറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അടുത്തതായിട്ട് ഹാഫ് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തത് അത് മുറിക്കാം പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകും ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ വറക്കുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ തേങ്ങയിട്ട് പിന്നെ ഉപ്പും മഞ്ഞളും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വറക്കൽ ഒരൊരാൾ പല രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറ് എന്നിട്ടൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുകൊട്ടിച്ച് പിന്നെ ഇത് ഫുള്ളും അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കും ചെറിയ ആൾക്ക് കളിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കഥയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് ബീഫ് കറിക്കുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ മുറിച്ച് വെക്കാം ചില്ലിയും ഒരു ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ്
ഇടയിൽ വറവൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പം ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഓഫാക്കി ഇട്ടു ഞാനിവിടെ ഒരു ഹാഫ് കിലോളം ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ഒരു വലിയ തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വരെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതാണ് എടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് കറി വെച്ച് തുടങ്ങാം ഒരു കുക്കർ വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് അതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ പൊതുവെ കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പം അങ്ങനെ വയറ്റി വരുന്ന വയറിൻ്റെ വരുന്ന വരെ ഉള്ളി അങ്ങനെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാറില്ല കുറച്ച് ആയതിന് ശേഷം അതിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയെല്ലാം ഇട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടിയെല്ലാം ഇട്ട് ഉപ്പും ഇട്ട് പിന്നെ ഇറച്ചിയിട്ട് അങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കാറാന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടിയും രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ഉപ്പും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ബീഫ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ബീഫാണ് അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതും നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കണക്കായ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അടിച്ചു വെക്കുക ചെയ്തത് ഒരു വിസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാറാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഓരോരോ വീട്ടിലും ഓരോ കുക്കറിൻ്റെ ഇത് രീതി പോലെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചു ചോറ് ഒന്നും കൂടി ഓണാ ഓണാക്കി ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ വാർത്തെടുക്കാറാന്ന് അപ്പം നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുക്കറിൻ്റെ അയറൊക്കെ പോയി പിന്നെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടിയും കറിവേപ്പിലും ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി വെക്കാറാന്ന് അപ്പം ഞാൻ തേരിന് വേണ്ടി കക്കിരി മുറിക്കുകയാണ് കക്കിരിയും ഒരു ഹാഫ് ഉള്ളിയും ഒരു പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കക്കിരിയുടെ ഹാഫേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം അവ കുറച്ച് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പും തേരും ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാറാന്ന് ചെയ്യാറ് അപ്പം ഏകദേശം ലഞ്ച് റെഡിയായി ചോറ് വെള്ളക്ക് ഊറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളം നല്ലതല്ലേ കഞ്ഞിവെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കണം ചോറ് വിളമ്പി തുടങ്ങി മോനിപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ചോറ് വിളമ്പി എല്ലാവരും കഴിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ മോന് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ചെറിയ പ്ലേറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കാറാ പതിവ് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കുമ്പം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ച് കളിച്ചിട്ടൊക്കെ ശരിക്കും കഴിക്കാറൊന്നുമില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്ലീനിങ് ആണ് പ്ലേറ്റും കഴിച്ച പാത്രമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചു ഏകദേശം അടുത്തത് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാന്ന് ക്യാരറ്റ് കേക്ക് അപ്പം ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഇതിൽ മുഴുവനും കാണിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പ 
അപ്പോൾ കേക്ക് നല്ല സ്പെൻഡി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചെയ്യണം പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാലേ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ